சேவை நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளாக இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களை இன்றைக்கு உள்ள அரசுகளோ எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளோ இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற கம்பெனிகளோ கார்பரேட் செக்டர்களோ நெருங்க கூட செய்யறதில்ல நம்ம வெறும் ஓட்டு அரசியல் தான் நம்ம இன்னைக்கு வச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு அரசியல் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து ரொம்ப முன்னேறிட்டோம் இந்திய அரசியல் வந்து ரொம்ப முருவே முன்னேறின நாடு நான் சொல்வேன் எப்பவுமே நான் யூரோப் போகும்போது அமெரிக்கா போகும்போது சொல்வேன் இந்தியன்ஸ் ஆர் டேம் குட் இன் ஒன் திங் எலெக்ஷன்ஸ் இத மாஸ்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு உலகத்துல எங்களை எலெக்ஷன்ல தேர்தலில் அடிக்கிறது வந்து ஆலை கிடையாது எங்களுக்கு ரோடு போட முடியாது இருக்கிற ஸ்கூல்லாம் ஓட்டர் ஸ்கூலாக வச்சுருப்போம் ஆஸ்பத்திரியில் மருந்து இருக்காது உலகத்திலே எல்லா மனித குறியீடுகள்லையும் கீழே இருப்போம் நாங்கள் ஆனால் அதை பற்றி கவலையே போட மாட்டோம் இந்தியர்கள் மிக உயர்ந்து உயர் இந்தியாவிலே இருந்தவங்க நம்ம சொல்லி ஓட்டு வாங்கி எலெக்ஷன் டு எலெக்ஷன் டு எலெக்ஷன் ஜெயிச்சுட்டே இருப்போம் அப்படி இல்லை நீங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மக்களுக்காக வேண்டி சேவை செய்ய போகிறோம் ஸோ மக்கள் சேவை மகேசன் சேவைன்னு யாராவது இந்த நாட்டில் இருக்காங்கன்னா அது இந்த நிறுவனங்கள் தான் எனக்கு நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன நான் வந்து ரொம்ப கடவுள் நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள வேலை இல்லை இருந்தாலும் இந்த கோயில்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்திருந்தால் நிறைய பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் அங்கே பண்ணப்பட்டிருக்கு தஞ்சாவூர் கோயில் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போகும்போது பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆழ்வார் எனக்கு ரொம்ப கவர் கவர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த ஆழ்வார் பேர் என்ன தொண்டர் அடி பொடி ஆழ்வார் தொண்டர்களுக்கு அடியில் உள்ள பொடியை வந்து வணங்குறவர் கால் தூசியை வணங்குறவர் யாருக்கு தொண்டர்களுக்கு ஸோ அந்த தொண் அந்த இந்த நம்முடைய கலாச்சாரத்திலேயே தொண்டர்களை மதிக்கிறது தொண்டர்களுக்கு வந்து சேவை செய்கிறது தொண்டர்களுடைய கால் தூசியாக இருக்கிறது மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவையாக வாழ்கிறது அதெல்லாம் கலாச்சாரத்தில் இருந்துருக்கு இப்போ நம்ம மறந்துட்டோம் இப்போ நம்ம சண்டை போடுறோம் இப்படி ஒய் நாமம் போடுறதா யூ நாமம் போடுறான்னு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல பிரைவி கவுன்சிலில் கேஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம ஒய் நாமம் போடணும்னா யூ நாம் பிரைவி கவுன்சில் இருக்கு லண்டனில் இதுதான் நம்முடைய க கலாச்சாரமாக மாறிடுச்சு இன்னைக்கு ஆனால் அதெல்லாம் என்ன நடந்தாலும் சரி எஃப்சிஆர் அமெண்ட்மெண்ட் வந்தாலும் சரி ரூபா கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டாலும் சரி எங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும் என்ன தெரியும் மக்கள் சேவை தான் தெரியும் அப்படின்னு எதிர்க்கும் தயங்காமல் திரும்ப திரும்ப மக்களிடம் சென்று வேலை பார்க்கறது நீங்க தான் இந்த காலகட்டத்தில் சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷனுக்கு மிகப்பெரிய சவால்களை உருவாக்கி சிவில் சிவில் சொசைட்டி ஆர் நிறுவனங்கள் இந்த நாட்டில் நடக்க முடி செயல்பட முடியாத ஒரு தருணத்தில் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுற வர உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் அளிக்கிறதுல நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இன்றைக்கி வந்து எஃப்சிஆர் அமெண்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய தடைகள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஒரு சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் மெட்டரில் நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் ஒரு சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷனை இன்றைக்கி நடத்துறதுங்கிறது எளிதான விஷயம் இல்லை எதுக்கு சி ப்ராஃபிட்டுக்காக வேண்டி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்தலாம் கம்பெனி நடத்தலாம் நம்ம வந்து நிறைய இன்குபேஷன் சொல்கிறோம் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்கிறோம் இந்த நிறுவனமே இந்தியாவில் முதல் முதலாக இல்லை ஆக்சுவலாக ரெண்டாவதாக முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுகளில் வந்து பிட்ஸ்பிலானியில் வந்து முத முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இன்னும் ஆரம்பித்தாங்க பிட்ஸ் பிட்ஸ்பிலானியில் பிட்ஸ்பிலானியில் அது தோத்து போச்சு அது அதுக்கப்புறம் எண்பத்தஞ்சில் வந்து என்ஐடி ட்ரிச்சி அப்போ அரிசி ட்ரிச்சி வந்து முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தை வந்து ஆரம்பித்தாங்க நான் வந்து உங்களுடைய கால் இந்த நிறுவனத்தில் படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் உங்களை முதல்ல இன்வைட் பண்ணேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா டாக்டர்களை உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி ஆஸ்பத்திரிகள் இருந்தது மெடிக்கல் காலேஜ் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்குது இன்ஜினியர்களை உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது லாயர்களை உருவாக்குறதுக்கு சட்ட கல்லூரி இருக்குது ஆனால் தொழில் முனைவோரை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு கல்லூரி கிடையாது அப்படி உருவாக்கப்பட்ட முதல் முதல் இந்திய நிறுவனம் வந்து இன்னும் வெற்றிகரமாக நடந்துட்டு இருக்கிற நிறுவனம் வந்து இதுதான் அவர் சார் சொன்னார் சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல அது இன்னும் சரியாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷனில் அதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப சோர்வுற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே இருக்கிற கருவிகள் எல்லாம் ரொம்ப முப்பத்தஞ்சு வருஷங்களாக அதில் நிறைய கருவிகள் புதுசாக இப்போ நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம் புது புது இயந்திரங்கள்லாம் வந்திருக்கு முப்பத்தைந்து வருடங்களாக 
திரும்ப திரும்ப ஆந்திர புனஸ்க்காக ஆந்திர புனஸ்னால யூஸ் பண்ணப்பட்ட கருவிகள் அது உபயோகப்படுத்த சோர்வடைந்த கருவிகள் தேஞ்சி போன கருவிகள் அது வந்து இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன இது எதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம எதுக்காக வேண்டி பய பங்கு பெறுறோம் முதல் முதல் விஷயம் வந்து சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதாவது சமூக நல நிறுவனங்கள் வந்து சிறப்பாக செயல்படுவதற்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற பயிற்சிகள் ஒரு நிறுவனத்தை எப்படி நல்லா நடத்துறதுங்கிற பயிற்சிகள் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவையாக இருக்கும் இப்போ கார்பரேட் செக்டர் ஒரு கம்பெனியில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெகுலராக ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அவங்களே ரூபா கொடுத்து பண்ணிட முடியும் இல்லை கவர்மெண்ட்டானா அவங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ரூபாயை வச்சு அவங்க பண்ணி கொடுவாங்க ஆனால் சமூக சேவை நிறுவனங்களை வந்து அவங்கள பயிற்சி விற்க வேண்டியது அவங்களுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியது அதுக்கு ஒரு முயற்சி வந்து தேவை இருக்குது அதுக்கு ஒரு உதவி வந்து தேவையாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு இன்றைக்கு உள்ள சமுதாயங்களில் முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள் மக்கள் மக்கள் சேவை செய்ய வேண்டிய ரெண்டு துறைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து அரசு துறை அரசு வந்து மக்களை வந்து நெருங்கி அவர்களுக்கு உதவிகளை எடுத்துகிட்டு போகிறது உதவிகளை செய்கிறதுக்காக வேண்டி இருக்குது இன்னொன்று வந்து தனியார் துறை மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை மக்களுக்கு தேவையான சேவைகளை மக்களிடம் கொண்டு போய்ட்டு அதுக்கு வந்து லாப நோக்கோடி மக்கள்கிட்ட இருந்து வந்து காசை காசை பெற்றுக்கொண்டு மட பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவங்களுக்கு சேவை பண்ணுற ஒரு துறை ஸோ அரசு துறை இருக்குது தனியார் துறை இருக்குது இது எல்லா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டும் செல்லாத சில இடங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் செல்ல முடியாத சில இடங்களுக்கு செல்வதற்கு வந்து சமூக சேவை நிறுவனங்கள் செல்ல வேண்டியிருக்கு சமூக சேவை நிறுவனங்கள் தான் இவங்க யாரும் நுழையாத இடங்களில் நுழைந்து தனித்து விடப்பட்டவர்களை இந்த சேவைகள் சென்று சேராதவர்களை சேர்ந்து அரசனோட திட்டங்களை சிறப்பாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பேன் எனக்கு என்ன என்ன நடந்தாலும் சம்பளம் வந்துடும் எனக்கு வந்து பாராட்டு இங்கேருந்து வர போகிறது இல்லை எனக்கு மக்களோட கஷ்டங்கள் கூட எனக்கு தெரியாது என்னென்னு அப்போ ஒரு சமூக சேவை நிறுவனங்கள் தான் மக்களோட கஷ்டங்கள் என்ன தேவைகள் என்ன அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன அவங்களோட என்ன சொல்கிறது அவங்க கூ அவங்களுக்கு எப்படி துணை புரிகிறது அவங்க கூட எப்படி நிற்கிறது அப்படின்னு அவங்க கூட இருக்க முடியும் அந்த பூகோள ரீதியாக அவர்களோட தங்களை இணைத்து கொண்டு செல்ல முடியாத இடங்களுக்கு சென்று அவங்களுக்கான சேவைகளை அழைக்க முடியும் ஒரு சமூக நிறுவனங்கள் இல்லாமல் ஒரு அரசு வந்து மக்களுக்கான சேவைகளை அளிக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து தனியார் துறையும் வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் வந்து மக்களை வந்து சென்றடையும் ஏன்னா அவங்களோட லாப நோக்கில் எல்லாரையும் சென்றடைகிறவங்களுக்குலாம் அவங்களோட லாப நோக்கம் இல்லை யாரை சென்றடைஞ்சா அவங்களுக்கு நிறைய லாபம் வருமோ அவங்கள மட்டும் செஞ்சடை சென்றடைஞ்சா போதும் அதே மாதிரி என்னென்னா யார் கையில் காசு இருக்கோ அவங்களுக்கு வேணுங்கிற பொருள்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் தான் அவங்க லாபகரமாக இது பண்ண முடியும் காசே இல்லாத ஏழைகளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு தனியார் துறை வந்து சேவை செய்ய முடியும் ஸோ இப்போ மக்கள் சேவை மகேசன் சேவைங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்திற்கு மிக மிக முக்கியமாயிடுச்சு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்தின் தேவைகள் வேலையாக இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சமூக ஒன்றும் இல்லை ஒரு சாதாரணமான ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் முப்பது கோடி பேர் இருந்தோம் இன்னைக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது கோடி பேர் அஞ்சு மடங்கு அஞ்சு இந்தியாக்கள் வளர்ந்துட்டு ஆயிரத்தி மூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இருந்த முப்பது கோடி பேருக்கு உள்ள நீர்நிலைகளை நம்மளால் பா அன்னைக்கு இருந்த முறைகளை நீர் உற்பத்தி முறைகளை வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வச்சுருக்க முடியலை தேவையும் இல்லை ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து பம்ப் போட்டு தண்ணி எடுக்க முடியாது பழைய சினிமாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது சிவாஜி கணேசனோ எம்ஜிஆரோ கமலையில் தான் எடுப்பாங்க மோட்டரே கிடையாது ஆனால் இப்போ எந்த எந்த இடத்துல ஓட்டப்பட்டாலும் தண்ணி உடனே வந்துடும் ஸோ ஆனால் அதனால் அந்த நீர்நிலைகள் தேவையில்லை நீர் நில தேவையில நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து அக்யூட் தேவைகள் மிக மிக தேவைகளாக இல்லை அதனால நம்ம சதா பர பராமரிக்க முடியல ரோடு எல்லாத்தையும் இப்போ எங்க பார்த்தாலும் தண்ணியா இருக்கு நீங்களே வந்து இந்த மலையை தாண்டி இதை தாண்டி தான் நீங்க வரீங்க ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற மக்களோட தேவைகள் எல்லாரும் ரெண்டு தடவை ஊசி போட வேண்டியிருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மக்களோட தேவைகள் இவங்களோட வாழ்வாதாரங்கள் வேற மாதிரி இருக்கு அன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஒரு விவசாயம் தெரிஞ்சா போது சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது கிடைச்சிடும் ஒரு மதிக்க தகுந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கலாம் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை இன்னைக்கு தேவைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு நீங்கள் வந்து சும்மா குழந்தைங்கள்லாம் படிக்க வைக்காமலாம் அப்படி வளர்க்க முடியாது இன்னைக்கு அன்னைக்கு பாதி பேர் குழந்தைங்களை படிக்கவே வைக்க வேண்டிய தேவையில்
குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு மனிதனாக அவன் வாழ முடியும் ஸோ இன்றைக்கு உள்ள மனிதனோட தேவைகள் வந்து மிக மிக அதிகமாகிட்டு அப்போ இந்த தேவைகளெல்லாம் ஆனால் இந்த தேவைகளெல்லாம் அவங்கள்ட்ட கொண்டு சேர்க்கிறதுக்கான நிறுவனங்களை நம்ம உருவாக்கவே இல்லை டிஃபெண்ட் ஆகிட்டோம் எஃப்சிஆர் அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லுவோம் தேவையில்லாத ரெண்டு மூணு நாளாக எனக்கு இல்லை வேலைகளை பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத வேலைகள் பேப்பர் ஒர்க் அவ்வளோ பேப்பர் ஒர்க் இந்த பேப்பர் ஒர்க்லாம் என்ன இவ்வளோ டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் இந்தியா அதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது மாதிரி மூணு மடங்கு பேப்பர் ஒர்க் இப்போ பண்ணுறோம் டிஜிட்டல் இந்தியா ஒர்க்கும் பண்ணுறோம் பேப்பர் இந்தியா ஒர்க்கும் பண்ணுறோம் ஏன்னா என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ இந்த 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 அழுத்தங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷனை பழைய வழிகளில் நம்ம நடத்த முடியாது எங்கள் அப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எங்கள் அப்பா ஒரு காலத்தில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நடந்துடும் வேலை முதலாளி சொல்கிறாங்க நான் பண்ணிடணும்னு பண்ணிடுவாங்க இந்த காலத்தில் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க முதலாளி இருக்க மாட்டார் நீ எனக்கு முதலாளி இல்லைட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அந்த காலங்களில் போயிட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைகள் இன்றைக்கி இருக்கிற ஆற்றலோட தேவைகள் இன்றைக்கி இருக்கிற நிறுவனங்கள் இந்த ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் எண்பத்தி ஒம்பதில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போது டெலிஃபோன் கிடையாதுங்க இவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்கள் இவ்வளோ உயர் தொழில்நுட்பத்தில் வேலை பார்க்குற இளைஞர்களை கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ஆந்திர புனரம் ஒரு தொழில் முனைவோரை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் தான் இது ஒரு ஐடியா இருந்தால் அவர் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் ஒரு இன்ஜினியராக இருப்பார் அவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு ப்ரில்லியன்ட் ஐடியா இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து ஒரு தொழிலாக வந்து அவர் மாற்ற முடியாது அப்போ ஒரு ஐ ஒரு தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்கள எப்படி கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு தொழில் இதுவரை நம்ம எப்படி உருவாக்குறதுங்கிறதுக்காக வேண்டி உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் தான் இது அப்படி கிட்டத்தட்ட நானூறு ஒரு பெரும் தொழில் ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஒரு சைஸ் ஒரு பத்து கோடி இருபது கோடி பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நா ஒரு முந்நூறு டு நானூறு ஆந்திர புனசை நம்ம இங்கே உருவாக்கியிருக்கோம் கடந்த நாற்பது வருஷத்தில் அப்போ இவங்கள் மூலமாக எத்தனையோ வாழ்க்கைகள் வந்து இங்கே பிறந்திருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு வந்து வேலை கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பேருக்கு வந்து மேலே இவங்கள்டிருந்து வேலை கிடச்சிருக்கு டேரெக்டாக இன்டைரக்டாக இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு இவங்க வந்து இவங்க இந்த இவங்கெல்லாம் தொழிலதிபர்கள் ஆனதுனால என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க வந்து அரசுக்கு நிறைய வரி கட்டுறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு தொழில் தொடங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் தொழில் தொடங்குறாருனா அவர் லாபம் சம்பாதிக்க சம்பாதிக்கிறாரோ இல்லையோ கவர்மெண்ட்டுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டிருந்தார் அப்போ ஒருத்தர் தொழில் தொடங்குறதுனால அரசுக்கு முப்பது பர்சன்ட் டேக்ஸ் போயிடுது அவர் வந்து கடைசியில் நஷ்டமே சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அதற்கு முன்னாலேயே வந்து முப்பது பர்சன்ட் வந்து இருபத்தஞ்சி டு முப்பது பர்சன்ட் அவர் வரியாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏன் பண்ணி கொடுத்துட்டார் அவர் பத்து கோடி பண்ணியிருப்பார் கடைசியில் நஷ்டம் அவருக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா இருக்கும் ஆனால் அந்த பத்து கோடியில் மூணு கோடி ரூபாய் இரு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் அந்த மூணு கோடி ரூபாய் அரசுக்கு போய் சேர்ந்து வந்திருக்கும் ஸோ அது மாதிரியான தொழிலதிபர்களை அவங்க பத்து கோடி பண்ணலாம் பத்து லட்சம் பண்ணலாம் அஞ்சு லட்சம் பண்ணலாம் அது மாதிரியான தொழிலதிபர்களை உருவாக்குறதுக்கு சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷனை எப்படி நம்ம வந்து தயார்படுத்துறது அதுவும் பெண்களை வந்து சுயமாக நிற்க வைக்கிறதுக்கு சொந்த காலில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு தொழில் பண்ணுவதற்கு எப்படி வந்து நம்ம அழைத்து வருவது அதுக்கு சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸை சமூக சேவை நிறுவனங்கள் எப்படி தயார்படும் சமூக சேவை நிறுவனங்கள் வந்து என்ன என்ன மாதிரி நம்ம நாட்டில் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா எல்லாருக்கும் மீனை கொடுத்துட்ருக்கோம் உணவை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆனால் மீனை எப்படி பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்குறது அந்த மக்களுக்கு அவங்களே வந்து எப்படி ரூபாயை வந்து உருவாக்குவதுங்கிறதுக்கு அவங்கள எப்படி தயார்படுத்துவதுங்கிறக்காக வேண்டி தான் இந்த திட்டத்தை நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் அது இந்தியா ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட நானூறு சமூக சேவை நிறுவனங்களை எட்டு மாகாணங்களில் எடுத்து தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது இருபது நூற்றி ஐம்பது இரநூறு சமூக சேவை நிறுவனங்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து இந்த ஐந்து வருடங்களில் பெண்களை வந்து தொழில் முனைவோராக மாற்றுவதற்கு அதுவும் பருவ பருவநிலை மாற்றங்கள் சார்ந்த துறைகளில் பருவநிலை மாற்றங்களை பாதிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதவுகிற தொழில்களை இல்லை பருவநிலை மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை சார்ந்த தொழில் தொழில்களை உண்டாக்குற பெண் தொழில் முனைவோரை எப்படி வந்து நம்ம
அதாவது ஆயிரம் பெண்கள் பெண் தொழில் முனைவோரை வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம உருவாக்க போகிறோம் இந்த ஆயிரம் பெண் தொழில் முனைவோரை யார் மூலமாக ட்ரெக்ஸ்டப் உருவாக்கலாம் உங்களை மாதிரி சமூக சேவை நிறுவனங்கள் மூலமாக ஒரு ஆயிரம் தொழில் முனைவோர்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள் மூ அவங்களுக்கு உங்களின் மூலமாக அவங்கள வந்து வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியுமா அவங்கள வந்து அவங்களோட தொழில் துறைமைகளை வளர்க்க முடியுமா ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னா நீங்கள் அடுத்த மூணு வருஷம் கழித்து நீங்களே இண்டிபெண்ட்டாக இந்த மாதிரி இன்குபேட்டர் மாதிரி நீங்களே பெண்களை வந்து தொழில் முனைவோராக மாற்றுகின்ற ஒரு நிறுவனங்களாக உங்களை வந்து மாற்ற முடியுமான்னு உங்களுடைய சம்மதத்தோடு உங்களுடைய விருப்பத்தோடு உங்களை வந்து பெண் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக நிர்வாக்கக்கூடிய ஒரு திறமையான ஒரு அமைப்பாக உங்களை மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்கறதற்காக வேண்டி தான் அடுத்த மூணு வருஷம் இது மாதிரியான நிறுவனங்கள் கூட தொடர்ந்து செயலாற்றதாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எங்களோட எங்களோட அனுபவத்தில் ஒரு மிஷின் உருவாயிரும் நானூறு மிஷின் இந்தியாவில் உருவாயிரும் இந்த நானூறு மிஷினும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்களால் முடிந்த அளவுக்கு பெண்களை வந்து தொழில் முனைவோரை உருவாக்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஒரு குளம் ஃபுல்லாக தாமரை மலர்ந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து விஷயங்கள் மாறி என்னைக்கு வந்து பெண்கள் கையில் வந்து ரூபாயும் பவரும் போகுதோ அன்னைக்கு தான் இந்த நாட்டுக்கு விடிவுகிறாங்க ஏன்னா நீ நான் எப்போவுமே நான் நான் வந்து எனக்கு என்னோட மகள் இருக்கா என்னோட மனைவி இருக்கா என்னோட அம்மா இருக்காங்க அதற்காக வேண்டி மாத்திரம் நான் பேசலை பெண் வந்து பெண்ணுங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மிஷின் ஆண்கள் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு 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 ஜீவிகள் அவங்களால் இன்னொரு உயிரை வந்து உருவாக்க முடியும் ஒரு ஆனால் அது முடியாது பயாலஜிக்கலாகவே மோர் சோஃபிஸ்டிகேட்டட் பயாலஜிக்கலாகவே இயற்கை ரீதியாகவே ஒரு பெண் வந்து நம்ம இயற்கை ரீதியாக பெண்கள் வீக் இயற்கை ரீதியாக பெண்கள் வந்து ஒரு சுப்பீரியர் இயக்க ரீதியாகவும் இயற்கை இயற்கை ரீதியாக மட்டுமல்ல இயக்க ரீதியாகவும் ஒரு பெண் செய்கிற வேலை ஒரு ஆண் செய்கிறதில்லை வேணால் கொஞ்சம் பெரிய க மரத்தை வேணால் தூக்கலாம் ஆனால் ஒரு வீட்டை நடத்துவதுங்கிறது ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துவது ஒரு வீட்டை நடத்துவதுங்கிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து எண்பத்தி ஆறுலேருந்து எண்பத்தெட்டு வரைக்கும் நான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் படிச்சுருக்கேன் காலில் ஜி ஸ்ரீனிவாசன் உங்கள்கிட்ட பேசினார் அவரும் நானும் கிளாஸ்மேட் எண்பத்தி எண்பத்தி சுந்தரும் நானும் கிளாஸ்மேட் எண்பத்தாறுலேருந்து எண்பத்தெட்டுலேருந்து நாங்களாம் இந்தியா ஒரே குரூப்ஸ் ஒரே குரூப்னா ஒரே இன்ஸ்டியூஷனில் படித்தோம் அன்னைக்கு வந்து தென்னிந்தியாவிலே மிகச்சிறந்த நிறுவனமாக இருந்தது அன்னைக்கு பிஹெச்எல் ஆரம்பித்த நிறுவனம் தான் நான் என்ன பார்த்தேன்னா ஒரு மேனேஜர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை இயல்பாக வந்து ஒரு பெண் இயல்பிலேயே இருக்காது டிஎன்ஏலே இருக்கு இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்னா சாமான்லாம் வாங்கி வைக்கணும் ஹெச்ஆர்னா குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கணும் பெரியவங்கள பார்த்துக்கிடணும் யார் யார் எப்போ எழுந்திக்கணும் வேலை முதல் இடத்துலேயே ஷெடியூலிங்க எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் மார்க்கெட்டிங் எல்லாரும் வெளியே வந்தோன்னா எல்லாரும் முதல்ல எல்லாரும் ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஒழுங்க போகிறாங்களா அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஏன் பண்ணியிருக்கா ஒரு ஒரு பெண் வந்து இயல்பிலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த நிர்வ நிர்வாகியாக வளர்க்கப்படுகிறது டிஎன்ஏலே அது இருக்கு ஒரு ஆணுக்கு தான் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வேணும் ஒரு பெண்ணுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராமே வேணாம் தூசிய லேசா இந்த ஆண்கள் கிளப்பின தூசியை கொஞ்சம் தட்டி விட்டாலே போதும் பெண்கள் வந்து மிளிர ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன உண்மை பொய்க்க வேண்டியது எனக்கு இங்கே நிறைய ஓட்டு ஆண்கள் ஓட்டு தான் இருக்கு எங்க பதவி பறி பறிபெயருமோங்கிற பயம் தான் ஆனா ஆனா நிறைய நேரங்கள்ல ஒரு வெற்றிகரமான பின்னால ஒரு ஆண்டு இருக்கிறது இல்ல அதுதான் இந்த இந்த உலகத்துல உண்மை உண்மையிலேயே ஒரு வெற்றிகரமான பெண் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு ஆண் பின்னால இருந்து இழுத்துட்டு இருப்பாரு அடுத்த தேசியல உண்டாலே சார் இதுதான் நம்ம சமுதாயம் நம்ம சமுதாயம் வந்து இன்னைக்கு முன்னேறாம இருக்குதுன்னா உலகில் தாழ்வுற்ற ஒரு சமுதாயம் இருக்குன்னா நீங்க என்னனாலும் படம் போடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியா உலகின் வீக்கான ஒரு நாடுகளாக எல்லா இதுலேயும் இருக்கு குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸாக இருக்கட்டும் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி பெர் கேபிட்டாக எடுத்துக்கோ அது காரணம் என்னென்னா இந்த பெண்களை பின்னால் இருந்து இழுக்கிறது எதுக்கு விடுறது கிடையாது ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அந்த சொசைட்டியை நீங்கள் எதுவுக்குமே வந்து உபயோகப்படுத்தலைன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த நாடாக வளர முடியும் நீங்கள் அந்த ஐம்பது பர்சன்ட்டை என்னைக்கு நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறீங்களோ அவங்க என்னைக்கு பொருள் உற்பத்தியில் அவங்க எப்போ நிர்வாகத்தில் முன்னால் வராங்களோ அன்னைக்கு தான் அந்த நாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஆண்கள்லாம் சூப்பர் இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து 
பெண்கள் வந்து சூப்பர் இன்டெல் பேசிக்காக இன்டெலிஜெண்டாக வந்து அவங்களுக்கான இடத்தை நம்ம எப்போ அடிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் அந்த நாடு வந்து உலகத்தில் வந்து முக்கியமான ஒரு நாடாக ஒரு தாழ்வுறாத ஒரு நாடாக வர முடியும் இதுதான் உண்மை ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை ஒரு சோசியல் சயின்டிஸ்ட்டை போனால் இது தான் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்குது நம்ம எப்படி வரணுங்கிறது இதுதான் உண்மை அதற்கான ஒரு ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பெண்களை வந்து எப்படி தொழில் முனைவோராக உருவாக்கப்படும் இப்போ க கம்மிங் டு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் ஒருத்தர் தொழில் முனைவோராக உருவாகும் போது அவர் பொருள் உற்பத்தியில் ஈடுபட வேண்டியிருக்கு அப்போ ஒரு பொருள் உற்பத்தியில் ஒரு கயிறை கையை வச்சு பண்ணுற ஒரு தொழில் உற்பத்தி தொழில் வந்து கொஞ்சம் தான் இன்றைக்கி யாரும் ஒரு பண ஓலை முடையிறதோ ஒரு பண ஓலை முடையிறதோ கூட இன்றைக்கி மிஷினில் முடைஞ்சா தான் விற்க முடியுங்கிற நிலைமை இருக்குது அப்போ கருவிகள்ங்கிறது முக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இயந்திரங்கள் கருவிகள் அதை வந்து நம்ம வந்து எஃபெக்டிவாக என்ன சொல்கிறது யூஸ் பண்ணுறது அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு சார் நிறைய பேருக்கு வந்து சைக்கிளை கண்டாலே பயம் நான் வந்து நான் படிக்கும் போதெல்லாம் எந்த பெண்ணும் சைக்கிளில் போகிறது அவளை எளிதாக பார்க்க முடியாது முத முதல்ல நான் சிதம்பரத்துக்கு தான் போனேன் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அங்கே பெண்கள்லாம் சிதம்பரம் அண்ணா என் வயசுலாம் சைக்கிளில் போனால் எனக்கு ரொம்ப அதிசயம் ஆனால் சைக்கிளெல்லாம் போகிறாங்களே எப்படி பெண்கள் படிக்கிறது சைக்கிளில் போகிறத நான் பார்த்ததில்ல நம்ம ஊரெல்லாம் கிடையாதுல்ல சார் இப்போ வந்து பெண்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாத்துலேயும் போகிறாங்க ஆனால் கருவிகளை பற்றி படிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை மிக சாதாரணமான விஷயம் முதல்ல வந்து கருவிகள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் யார் எனக்கு அவருக்கும் நல்லா தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் யாருன்னா யார் மிஷினை பார்த்து பயப்படல இல்லையோ அவங்க தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவங்க இவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது மிஷினை பற்றி எங்களுக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் தெரியாது நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் நீங்கள் வந்து அது உடஞ்சி போயிருமோ அது இதாகிருமோ நம்மளை இது பண்ணும் பயப்படுவீங்க எவ்வளோதான் ஸோ ஒரு கருவிகளை வந்து ஆள்றது அதை வந்து நம்மளுடைய தொழிலுக்கு பயன்படுத்திக்கிறதுங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அது வந்து பழக பழக வந்துடும் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நாலு மாதத்தில் ரொம்ப எளிதாக வந்துடும் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் புதித புதிதாக தொழில் தொடங்கணும்னா என்னென்ன மாதிரியான அடிப்படை கருவிகள் இங்கே இருக்குது அந்த கருவிகள் வந்து எப்படி செயல்படுதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு தொழில் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இடம் செய்ய ஒரு கார் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு கார் இல்லை ஏதோ ஒன்று இந்த இந்த மைக் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த மைக்கில் சில வாகங்களை செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா அதற்கான கருவிகள் எங்கே கிடைக்கும் நீங்கள் ஐயோ இதை நான் எங்கே செய்கிறது ஒரு கம்பெனியில் போய் கொடுக்கணும் நீங்கள் முதல்ல வந்து பத்து தான் பத்து பீஸ் கொண்டு விற்கலாமான்னு பார்ப்பீங்க ஒரு கம்பெனிக்காரனும் உங்களுக்கு இந்த பத்து பீஸ் அவன் ஜோ எடுத்த உடனே சொல்லுவான் ஒரு பத்தாயிரம் பீஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் அது பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிறு தொழில் முனைவோர் எங்கே போவார் அது சிறு தொழில் முனைவோருக்கு ஆகிறதுக்கு முன்னால் தன்னுடைய சிந்தனையை பொருள் வடிவில் கொண்டு வர்ற ஒருத்தருக்கு எங்கே போய் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் அவர் கெட இருக்கும் அப்படி ஒரு அவருக்கு இடமே கிடையாது ஒரு பெரிய கம்பெனியில் பெரிய கம்பெனி இந்த வர்றவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன அவங்க ஐடியாக்கள் அவங்க சிந்தனைகளெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க ஐடியாக்கள்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்காக வேண்டி அவங்க மிஷினை மாற்றிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க நாளைக்கு கடை எழுத்து முட்டு அவங்க போய் வேண்டி தான் ஸோ அது மாதிரி இந்த புதிதான ஐடியா வர்றவங்க இந்த மாதிரி இதை ஒன்று செஞ்சு பார்க்கணும் இல்லை இதை மாதிரி ஒன்று செஞ்சு பார்க்கணும் இதை மாதிரி ஒன்று செஞ்சு அவங்களுக்கான சில நிலையங்கள் தேவையாக இருக்கு ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஒர்க் சென்டர்ஸ் மேக்கர்ஸ் லேப் நிறைய பேர் வச்சுக்கிடுவோம் நாங்கள் சென்ட்ரல் ஒர்க் ஷாப்புன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வச்சோம் இப்போ மேக்கர்ஸ் லேப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து அவங்களுக்கான ஐடியாக்கில் பொருள்களாக செய்து பார்த்து கொஞ்சம் பொருள்களை உற்பத்தி செய்து எடுத்துகிட்டு போய் கஸ்டமரில் கொடுத்து அந்த பொருள்களை விற்று ஓஹோ இது விற்கும்னு சொன்னோன்னே பத்தை நூறாக்கி நூறு ஆயிரம் ஆக்கி ஆயிரத்தை பத்தாயிரம் ஆக்கிறதுக்கான வழிய அதுக்கான தளம் தான் இந்த இடம் ஸோ இப்போ அந்த நாளைக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு விமன் ஆந்திரப்பனர் வாராங்க சார் எனக்கு ஒரு ஒரு ஐட்டம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அது அவ்வளோ எளிதில்லை பத்து பீஸ் கொண்டு போய் நீங்கள் பண்ணணும்னா நாலு கம்பெனி அஞ்சு கம்பெனி ஏறி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ட்ரக் ஷப்பு கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் அவங்க அவங்களோட பொருளை வந்து இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இந்த இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் போ பாய் சார் உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓ ஓகே ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் உட்காந்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லேசு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸுக்கு வந்து நூற்றுக்கணக்கான
இயந்திரவியல் துறையை சார்ந்த ஒரு இடம் இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அங்க பாய்லர் இருக்கு பாய்லர் रिलेटेड இண்டஸ்ட்ரி வெல்டிங் இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் நிறைய انا இது இது பத்தி தெரிஞ்சவங்க தான் அங்க நிறைய இருப்பாங்க சோ அது சார்ந்த துறைகள்ல நிறைய பேர் இருக்கலாம் இப்ப நீங்க பக்கத்துல ஃபுட் டெக்னாலஜில பண்ணனா பக்கத்துல வந்து என்ன சென்ட்ரல் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூட் அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான இது இருக்கும் பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட்ல சி இந்தியா ஃபுல்லா இந்த மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கு இத மாதிரியான சென்ட்ரல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்க இருக்கு அது கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி புதிதாக தொழில் முனைவோர்களுக்கு நம்ம உதவ முடியும் அதுக்கு ஒரு பேஸ வந்து ஒரு இடத்தை வந்து நாங்க இங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இங்க சென்டர் ஃபார் ப்ரோட்டோடைப்பிங் அண்ட் காமன் ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் முதலான மாதிரிகளை முதல் மாதிரிகளை உருவாக்குற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ அது மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்றதுக்கு அது நீங்க ரெகுலரா பெரிய நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பாகங்கள் நீங்க விற்க முடியும் வரும்போது நீங்க உங்களுக்கான பெரிய மிஷினை கொண்டு போட்டுக்கலாம் ஆனா முதல்ல நீங்க தொழில் தொடங்கி வளரும் போது ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா ஏறதுக்கு இந்த ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ஆஃப் ஆந்திர புனர்ஸ் ஒரு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க பெண் தொழில் முனைவோர்கள் பெற வரைக்கும் சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி காமன் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எங்கேயுமே இருக்காது உலகத்துல வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு காமன் சென்டரும் எங்கேயுமே இருக்க முடியாது ஏன்னா தொழில்கள் வந்து அவ்வளவு பெருசு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணி நம்ம தொழில் முனைவோர்களுக்கு உதவ முடியும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா நீங்க ஒரு நூறு தொழில் முனைவோர் உதவி இருந்தீங்கன்னா இந்த நூறு தொழில் முனைவோர்களுமே உங்களுக்கு உதவ ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்ப எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா நாங்க ஏற்கனவே உதவியில இருக்கிற ஒரு தொழில் முனைவோரை வந்து நாங்க காண்டாக்ட் பண்ணா போதும் அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருவாங்க இப்ப நீங்க ஐம்பது பேர் இருக்கீங்க இங்க நாற்பது பேர் இருக்கீங்க உங்க நாற்பது பேரும் நாற்பது துறைகள்ல வேலை பார்க்குறீங்க நாளைக்கு வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி வேணும்னா நீங்க எளிதாக பெற்றுக்கலாம்ல இந்த நெட்ஒர்க்கிங்கிற இது வந்து எவ்வளவு உபயோகமா இருக்கும் அது வந்து ஒரு கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதே ஒரு சோசியல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுக்கும் வந்து இது உதவியா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இங்கே வந்து உங்களை வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை பார்த்துக்குங்க இந்த அடுத்த மூணு வருடங்களில் நம்ம வந்து பெண் தொழில் முனைவோர் நிறைய பேரை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் அதை தொடர்ந்தும் நம்ம பெண் தொழில்னா இந்த 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 மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பொறுமையாக ஒரு மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு காலையில் ஃபுல்லாக இருக்கிற பொறுமையாக உட்காந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது வந்து ஒரு தொடக்கம்தான் இது முடிவல்ல இந்த தொடக்கச்சது அடுத்த மூணு வருஷத்தில் எவ்வளோ தூரம் நீங்களும் நாங்களும் சேர்ந்து பணியாற்றி இந்த சமுதாயத்திற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் இந்த மக்களுக்கும் உண்மையான வாக்குறுதிகளை மட்டுமல்ல வெளிவேஷங்களை மட்டுமல்ல உண்மையான வாழ்வாதாரங்களாக நம்ம எப்படி மாற்ற போகிறோங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் நன்றி